朋友们，大家好，我是你们的老朋友 Miranda。你们今天好吗 ？How are you today？ 现在呀，最时髦的一个词就是 IT， 意思是信息技术。其实啊 ，IT 同时也是一个词根。这个时候，它的意思可和信息没有任何关系，它表示走，走路的走。接下来，我们就要看几个和 IT 这个词根有关的单词。第一个 ，ambition。A M B I T I O N, ambition. 注意字母 A 的读音是梅花。哎，整个单词的重音在第二个音节上。我们先来看看这个单词的前半部分。A M V 表示周围的意思，而单词的后半部分 I O N 是一个名词后缀。然后呢，我们就用 I T 这个表示走的词根，把前后两部分连起来。得到的就是 ambition， 它表示的意思就是野心、雄心。想想看，想到周围去走走，有着云游四方的想法，显然是雄心壮志。Her ambition was to be a famous singer. Her ambition was to be a famous singer. 她的理想是成为著名的歌唱家。短语。Be full of ambition 的意思就是野心勃勃。一个人有着雄心壮志，我们就称他是有雄心的，这是褒义。那如果反过来贬义的话呢，就是野心勃勃的意思。显然，这个词是野心的形容词形式，在英语中就是 ambitious。ambitious，a m b i t i o u s。我们看。把 ambition 的结尾字母 o n 去掉，再加上 o u s 这个表示有什么什么性质的形容词后缀，就得到了 ambition 的形容词 ambitious。正音在第二个音节，大家一起来读两遍吧。ambitious， ambitious。They are ambitious although they are poor. They are ambitious although they are poor. 这句话的意思就是，他们虽然穷，却很有志气。古语说得好，“贫贱不能移。”而短语 “be ambitious of success”，“ be ambitious of success” 就表示渴望成功的意思。那接下来，我们在词根 i t 的前面先加上 i n 这个表示否定的前缀。后面紧跟这个表示好的字母组合 e v， 最后再在词根 i t 的后面加上 a b l e able 这个形容词后缀，合起来 i n e v i t a b l e 就表示不可以走开的。所以单词 inevitable inevitable 的意思就是不可避免的、必然的。注意重音在第二个音节。Inevitable. 我们知道人终有一死，所以死亡是不可能避免的。Death is inevitable. Death is inevitable. 而短语“听天由命”就是 bow to the inevitable. Bow to the inevitable. 向不可避免的规律鞠躬，表示屈服，就是听天由命。接下来，我们在 i t 这个词根的前面加上前缀 in， 在这里的 in 的意思啊是表示进入。那后面呢加上 i a l 这个形容词后缀，摆在我面前的这个新单词就是 initial。initial， i n i t i a l， 注音在第二个音节，但是词中的前面两个字母 i 都发作短而急促的 i。而字母 t 的读音是 sh， 音标呢像一个拉长了的 s， 跟我一起念一下 initial， 表示走进入门，所以这个单词的意思就是最初的、词首的，是一个形容词。比方说 ，the initial talks were the base of the later agreement。the initial talks were the base of the later agreement。最初的会谈是后来达成协议的基础，而 the initial stages of an undertaking， 
the initial stages of an undertaking. 就表示一项事业的最初阶段。每个人都有他的长处，长处、优点，在英语中也含有 i t 这个词根，它就是 merit。M E R I T, merit, 是一个名词，优点、长处的意思。来看一个和它有关的句子 ：You may not like him, but he has his merits. You may not like him, but he has his merits. 你也许不喜欢他，不过他也有自己的长处。Merit 同时还可以做动词，这个时候它当做。应得、值得来讲 ，He certainly merits such a reward. He certainly merits such a reward. 就是他确实应该得到这样的报酬。另外还有一个单词也含有优点、美德的意思，它就是 virtue. Virtue. V I R T U E. 字母组合 i r 读长的 a，、呃、by virtue of 的意思就是靠什么什么的力量，由于怎么怎么样。比方说，他凭他的才能获得了提升，就应该这样来表达 ：He was promoted by virtue of his ability. He was promoted by virtue of his ability. Gewewel, jewel. Jewel 本身也是一个单词，宝石，宝石事物的意思。注意字母 J 在这里的读音是 J， 而字母组合 E W 在 J 的后面读作长的 U。第二个字母 E 读短的 E。跟我一起来念一遍吧。Jewel, jewel. 一块十七钻的手表就是 a watch with seventeen jewels. A watch with seventeen jewels. 那这个句子 ，She appeared at the reception wearing her finest jewels. She appeared at the reception wearing her finest jewels. 的意思就是。他带着他最好的首饰出现在了招待会上。我们在 G E W E L 的后面加上 R Y 这个名词后缀。R Y 表示一种集合名词，所以 jewelry G E W E L R Y jewelry 的意思就是珠宝、珠宝类。说到珠宝，我们不得不提到钻石和珍珠。钻石就是 diamond。D I A M O N D, diamond. 钻石戒指就是 a diamond ring, a diamond ring. 而珍珠却叫做 pearl, P E A R L, pearl. 字母组合 E A R 的读音是长的 e.、呃、那它的戒指上有一颗珍珠，就是 her ring had pearls on it. Her ring had pearls on it. 时间过得真快，又该复习今天的单词了。我们从野心、雄心开始。Ambition， 它的形容词形式是 ambitious。单词 inevitable 就是不可避免的、必然的，而 initial 就是最初的。Merit 表示优点，近义词 virtue 则是指的美德。那最后我们学了珠宝 ，jewel， 而珠宝类就是 jewelry， 钻石叫做 diamond， 而珍珠是 pearl。今天就到这里吧，我是 Miranda， 下次同一时间不要忘记收看我们的节目。See you next time， 拜拜。嗨，大家好，欢迎收看英语单词立体记忆。我是你们的老朋友 Miranda。今天我们要学的一个词根是 G E C T， 它的意思是头
抛。我们在它的前面加上前缀 a d， 这个前缀的意思是在什么什么。那么在后面加上 i v e 这个名词或者形容词后缀，组成的单词就是 a d g e c t i v e。Adjective, adjective. 从单词结构上来看，就是投放在什么什么的前面的意思。大家知道，形容词修饰名词的时候，都是放在名词的前面的。所以 ，adjective 的意思就是形容词或者形容词的。注意，字母 a 的发音是大口的梅花 a， 而第一个字母 e 和字母 i 都发作短的 e， 重音在第一个音节。Adjective, adjective. 那上节课我们学了 ambitious， 意思是有雄心的、野心勃勃的，还记得吗？它是一个形容词，所以我们就说 ambitious is an adjective. Ambitious is an adjective. Ambitious 是一个形容词。那接下来我们在 G。E C T 这个表示头的词根前面加上 I N 这个前缀，表示在什么什么里面。然后呢，再在词根的后面加上名词后缀 I O N， 合在一起 I N G E C T I O N 就是投入、注入。所以单词 injection，injection injection 的意思就是注射、注入。那它是一个名词，注意重音在第二个音节 ，injection。短语 ，a course of injection，a course of injection， 它的意思就是注射程序。如果我们在 g e c t 的前面加上 o b 这个前缀 ，o b 的意思呢是等于 toward， 表示向什么什么地方。所以，向什么什么地方抛东西，那这个地方就叫做 object。object， o b g e c t， 表示目标、对象、物体。这个时候，它是一个名词，重音在第一个音节，字母 e 的读音是短而急促的 e。跟我一起来念两遍吧。object， object。Tell me the names of the objects in this room. Tell me the names of the objects in this room. 请告诉我这个房间里物品的名称。O B G E C T 这个单词，同时也可以做动词。这个时候，它的重音在第二个音节，字母 O 读作短的 a，、呃、而字母 E 要发短的 a。整个单词读作。Object, object, 意思是反对、拒绝。I object to all this noise. I object to all this noise. 我反对一切噪音。那词组 object to 就是反对、抗议的意思。比方说 ，I object to being treated like a child. I object. To being treated like a child, 意思就是我反对被当作小孩子看待。Object 的名词形式就是在 object 的后面加上名词后缀 i o n， 所以 objection 的意思就是反对、异议、不喜欢。那英美法庭上，如果对方律师的提问对自己的当事人不利，这个时候往往会向法官说 objection， 反对。嗯，我有一个朋友啊，非常喜欢睡懒觉。每当我说到早睡早起的时候，他就强烈反对。He has a strong objection to getting up early. He has a strong objection to getting up early. 他强烈反对早起。我们刚才说过 ，object 做名词讲的时候是表示物体。那如果在它的后面加上 i v e 这个形容词后缀，得到的单词 objective 就是一个形容词，字母 e 的读音是 a， 重音在第二个音节 objective。因为物体是客观存在的，所以 objective 的意思就是客观的、无偏见的。短语 a objective law， 
a objective law. 的意思就是客观规律。Objective 同时也是一个名词，意思也表示目标、目的。比方说 ，His objective was to finish by October. His objective was to finish by October. 他的目标是在十月以前完成。那同样表示目的、目标，还有两个单词，分别是 a i m a m 和 target。target a i m a m 字母组合 a i 读作双元音 a a m 就是目标、目的。What is your aim in life? What is your aim in life? 你生活的目的是什么？而另外一个单词 ，target，t a r g e t，target， T-A-R-G-E-T, target, 也表示目标、对象，还有靶子的意思。那字母组合 a r 读作长的 r， 重音在第一个音节。这个单词啊，来源于中古英语的小圆盾。那么 ，a small target。A small target, 后来就引申为靶子了。这个猎人的目标是一只野兽，就应该这样来表达。The hunter's target was a wild animal. The hunter's target was a wild animal. 让我们还是回到 G E C T 这个词根吧，它表示头。如果我们在它的前面加上 P R O 这个前缀 ，P R O 表示向前，所以向前投射 project，P R O G E C T 就是投射、发射。这个时候它是动词，字母 O 的发音是短的 a，、呃、而重音在第二个音节 project， 短语 project and narrow，project and narrow。就是表示投出一支箭。那我们上课的时候，老师用幻灯机把幻灯片投射到屏幕上，这个就是 projected the slide onto a screen. Projected the slide onto a screen. 其实 p r o g e c t 这个单词也可以做名词讲，这个时候它的读音就变了，你一定要好好听哦。字母 o 的发音不再是短的 e，、呃、而是 o， 整个单词的重音也跑到了第一个音节，读作 project。project 意思是方案、工程。中国为了救助失学儿童的希望工程就是 hoping project。hoping project， 而短语 a project to build a new road。a project to build a new road。就表示建一条新路的规划。那接下来和 G E C T 这个表示头抛的词根有关的单词是 R E G E C T。它的结构很简单，就是在 G E C T 的前面加上 R E 这个前缀，前缀的意思是回、反、reject、reject， 就是投回来。那如果你送出去的东西被别人给扔回来了，就说明别人拒绝了你的赠送。所以 reject, r e g e c t 的意思就是拒绝、驳回。字母 e 在这里发短而急促的 e， 重音在第二个音节 ，reject， 拒绝、驳回。He rejected their invitation. He. Rejected their invitation. 他拒绝了他们的邀请。那同时 ，r e g e c t 这个单词也是一个名词，意思是次品，被拒绝的东西。这个时候，它的重音在第一个音节，字母 e 的读音也由短而急促的 e 变为长的 e。Reject. Reject. 最后一个和词根 G E C T 有关的单词是 subject， subject， S U B G E C T， 重音在第二个音节，字母 U 读作 a，、啊、就是这个形状的 a，、啊、而字母 E 读作 a， 
合起来 ，subject。sub 这个前缀表示在什么什么之下，那使什么什么头遇之下，不就是表示使谁屈从于什么，受什么什么的影响吗？我们来举个例子 ：All citizens in this nation are subject to the law. All citizens in this nation are subject to the law. 这个国家的全体公民都必须服从法律。另外 ，subject 经常和介词 to 连用 ，be subject to， 意思是易患什么什么的病。一个孩子很容易感冒，就是 a child who is subject to colds。a child who is subject to colds， 易于感冒的孩子。同样的。S U B G E C T 这个单词也可以做名词，这个时候重音在第一个音节，字母 U 读作啊，而字母 E 要读作短的 E， 合起来就是 subject。subject 意思是题目、学科。那数学是他最擅长的科目，就是 math is her best subject。math is her best subject。英语中还有一个单词，也是题目论题的意思，它就是 topic， T O P I C， topic， a good topic for composition， a good topic for composition， 一个好的作文题目。另外，我们通常说的喷气式飞机，也是和 J E C T 这个词根有关系，它就是 jet， J E T， 显然。J E T 就是 J E C T 的变体，字母 E 读作 E。Jet 做动词讲的时候是喷射，因为有一种飞机飞起来的时候后面会喷出烟雾，所以就很形象的叫它 Jet 了。喷气是飞机的意思。今天我们学了以 J E C T 为词根的一些单词，它们是 Adjective， 表示形容词。Injection 表示注射。Objective 是客观的意思，而 jet 是指喷气式飞机。最后，我要着重讲讲同一个单词既是名词又是动词的时候的读音规律。一般来说，做名词讲的时候，重音在第一个音节；而做动词讲的时候，重音在后面的音节。单词中的字母根据是不是重读音节而变化读音。根据这个规律。Project 名词意思是项目，而 project 就是动词投射的意思。Reject 是名词被拒绝的东西 ，reject 是动词拒绝。Subject 名词题目，而 subject 就是动词使什么什么屈服于，而 object 名词物体 ，object 动词。反对的意思，大家是不是听到这儿都有点糊涂了呢？没关系，回去多念几遍就会记得清清楚楚。That's all for today. See you next time. 今天就到这里，我们下次见吧。So long. Bye bye. Hello, 大家好 ，Linda 跟大家问好。How are you? Are you happy? 你们开心吗？每天我看到你们定时收看我们的节目，参加我们的讨论，我都非常开心。I am very happy to see you joining our program every day. I am very happy to see you joining our program every day. 注意到了吗？参加我们的节目，我在这里用了 join our program 这个短语。join 就是我们今天要讲到的第一个单词 ，j o i n 字母 j 发 j 的音 ，o 是 o 的音。Read after me， 跟我读这个单词，就是 join。join 表示参加、连接。通常我们用 join in 这个词组表示参加。
在 party 上面看到一群人聊什么东西，那么热闹开心啊！我忍不住过去说 ，Can I join in? Can I join in? 我可以参加吗？同样的 ，join up 这个词组就表示联合参军。我的表弟去年参军了，就可以说成 My cousin joined up last year. My cousin joined up last year. 现在我们在 join 后面加上一个 t 字母名词后缀，新出现的这个单词 j o i n t joint， 意思就是接头、关节。我们来看这个词组 out of joint， 很形象啊。你想，如果我们的关节脱臼了，那不是全乱套了吗？所以 out of joint 就是出问题了，处于混乱状态的。今天我来做节目的路上，交通拥堵，不得了，迟到了。导演生气了，冲我吼 ：“Your delay has put all our schedule out of joint. Your delay has put all our schedule out of joint.” 呀，这么严重啊，把所有的时间表都打乱了。废话少说，咱们赶紧乖乖干活吧。来看一个有关连接的词 ，conjunction, c o n j u n c t i o n， 重音放在第二个音节上。Read after me， 跟我读，就是 conjunction， 好长啊这个单词。不过不要紧，我们在这个单词中间发现了 g u n c t 这个表示连接的词根，前面的 c o n 前缀表示共同。后面的 i o n 是名词后缀，所以整个单词连起来就表示共同的见解。Conjunction 就是连接、关联。在语法中，它还专门指像 to 这样连接两个语段的连词。我非常喜欢 Robin Williams 的电影配乐，它使得电影配乐不再仅仅是电影情节的烘托、陪衬。而是可以独立演奏，并完整唤起人们对电影回忆的艺术作品。如果你同样喜欢 Robin Williams， 你一定同意我这么说。His music has achieved a perfect conjunction of the charm of movie and artistic finish. His music has achieved a perfect conjunction of the charm of movie and artistic finish. 意思就是。他的电影配乐把电影的迷人之处与音乐的艺术美感完美的结合在了一起。现在我们来看这个单词 ，just，j u s t， 字母 u 发啊的音，跟我读 ，read after me， 就是 just。just 用作动词就是刚才、刚刚。例如 ，just now 就是刚才，我刚才看见你从门口经过，就是 I saw you passing the door just now. I saw you passing the door just now. 注意，这里用了 now 这个单词，却不是现在，而是刚才的意思，要注意哦。Just 还表示正好，例如 just the same 就是完全一样。我妈妈跟我姨妈是双胞胎姐妹，她们看起来完全是一样的。就是 My mother looks just the same as her twin sister. My mother looks just the same as her twin sister. 我们再来看一个跟 just 有关的词组 ，just about， 就是几乎、差不多。例如，在 party 上面，你是活跃分子。跟每个人几乎都说话了，那么就是 I have met just about everyone. 我几乎遇见了每一个人哦。I have met just about everyone. 注意 ，just 如果用作形容词，就是公正的、正义的。例如，我说这不是一场正义的战争，就是 This is not a just war. This is not a just war. 所以
。如果我们在 just 的前面加上 u n on 前缀，表示否定。很显然 ，unjust u n j u s t unjust 就是不公正的、非正义的。如果我们把 u n on 前缀换成 a d 前缀，那么单词 adjust a d j u s t 注意字母 d 不发音。Read after me. 跟我读这个单词，就是 adjust。我们知道 a d 前缀表示加强语气，所以 adjust 就是使什么东西变正。这个单词的意思就是调整、校正。现在我们在 just 后面加上 i c e 的名词后缀 justice j u s t i c e justice。Read after me. 就是 justice, just 的名词，正义、公正、司法审判。那么 a court of justice, a court of justice 就是法庭。最后，我们在 just 后面加上 i f y 的动词后缀，表示使什么怎么样。那么单词 justify, j u s t i f y。Justify, 就是证明谁是正义的，为什么辩护的意思。正义是需要维护的，维护。我们用单词 keep 来表示 ，k e e p， 字母组合 e e 发 e 的长音。Read after me， 跟我读，就是 keep。例如 keep up。就是持续，雪下了一夜。It keeps snow the whole night. It keeps snow the whole night. 这个世界瞬息万变，我们必须紧跟时代。就是 We must keep up with the times. We must keep up with the times. 注意，紧跟什么东西？我们用 keep up with 这个词组。我的朋友回美国去了，我对他说 ，Let's keep in touch. Let's keep in touch， 就是保持联系。我们最后看一个单词，在 keep 后面加上表示从事什么什么的人的 e r 名词后缀 k e e p e r keeper， 很显然就是守门人。好了，今天学了这么多，我们现在赶紧回头看一下，紧跟我的步伐哦。Keep up with my pace. 首先，我们说到了参加 ，join， 关节就是 joint， out of joint 就是全乱套了。接下来是 conjunction， 也是连接的意思。然后我们讨论了正义，正义就是。Just， 它的名词就是 justice， 不正义就是 unjust， 调整是 adjust， 辩护使什么变得正义是 justify， 最后是维持 keep， 守门人就是 keeper。好了，要记得一直紧跟我们的节目哦 ，keep up with our program。我们的宗旨是学得愉快，记得轻松。我是 Linda， 下次见，拜拜。Wow,、well, nice to meet you, my fellows. Taylor 的朋友们，怎么样？又见到我了。在学习英语单词的过程中，你们进步如何呢？昨天我碰到了一个高中同学 Shimly， 他现在已经成为新华社的一名记者了。想当初在高中的时候 ，Shimly 他就把当记者当做自己的一个理想，最终他成功的实现了这个梦想。Shimly becomes a journalist at last。其实像 Shimly 一样。我有一段时间也非常的崇拜那些出现在各大重要事件的现场，把世界的变化在第一时间告诉人们的记者。
成为记者也曾经是我的一个梦想，所以呢，我特别的选取了 journalist 这个词来给大家讲。它所含有的词根是 g o u r n， 表示日子、日期。好，让我们先从简单的说起。我们在表示日子、日期的词根 g o u r n 的后面添上一个名词后缀 a l， 构成的是 journal。journal 这个词呢，它既可以指每天都发行的日报，又可以指每个月都出版的杂志。就比如说，每所大学呢都有自己的学报。学报是每个月都要出版的，因此呢，也用 journal。Journal of Oxford University。Journal of Oxford University 就是牛津大学的学报。记者是为日报杂志工作的人，因此呢，记者就是 journalist， 就是记者、新闻工作者。你们看 ，I S T 是一个名词后缀，就是表示。做什么职业的人？那么我们说体育记者就是 sports journalist。sports journalist。新闻记者他所从事的这门行业呢，就是新闻业。新闻业就是 journalism。journalism。i s m 是表示某种行业，这是一个名词后缀。journalism。另外含有词根 g o u r n 的单词呢，还有一个旅行、旅程，就是 journey， g o u r n e y。这里的 e y 是一个名词后缀 ，journey 旅行。旅行中呢，当然应该把自己每天的日程全都计划好了。于是啊 ，journey 就含有了表示日期的词根 g o u r n。A dangerous journey, 一个危险的旅程。A dangerous journey. 我的朋友 Shimli， 他的理想呢是当记者，而我们的主持人 Miranda， 他学习的专业是法律，他的梦想啊是成为一名公正的法官。下面我们就来介绍两个词根 g u d 还有 g u r， 他们就表示法律判断。法官必须学习法律，法官的职责呢就是公正的判断犯人是否有罪。于是呢 ，G U D 加上 G E 构成 Judge， 也就是法官、裁判员 Judge。这个词啊还能做动词，表示判断、鉴定。D G E 这三个字母放在了一块读音的时候呢。要把你的嘴唇略微的向外凸起，读作辅音 ，j j judge judging by appearances judging by appearances 就是从外貌来进行判断。我们给动词 judge 加一个名词后缀 m e n t ment 就构成了名词判断、审判 judgment。在二十世纪最有名的审判。是二次世界大战之后，在德国的纽伦堡进行的审判，好莱坞甚至为此拍摄了一部非常著名的严肃影片，叫做《Judgment at Nuremberg》。Judgment at Nuremberg， 纽伦堡大审。一个法官必须正直公平，对于犯人呢，不能带有丝毫的偏见。偏见啊，就是一种错误的判断。因此，我们在词根 g u d 前面加上 p r e 前缀，表示在什么什么之前。g u d 的后边再加上 i c e 这样一个名词后缀，经过这样一番整容，我们就构成了这样一个词 prejudice。prejudice 在未经正确调查之前就主观得出的判断，这就是偏见、成见。prejudice。它既可以做名词，还能做动词。我们说，一旦法官抱有偏见，必然会影响陪审团的判决意见。陪审团呢是 jury，jury，g u r y， 简单的四个字母组合在一起 
，jury 呢是一个法律学上的专有名词，其中的字母 u 在这里发音是 u。Jewelry。好了，如果连陪审团 jury 都因为法官 judge 的影响而被偏见 prejudice 所左右，那犯人可就惨了，有可能被错误的定罪，而给犯人和家属造成巨大的伤害。Injure 这个词就是伤害、损害。I N N 它表示违背，而 G U R。这个词根呢，同词根 G U D 是一样的，都是指法律判断。E 这个字母是一个动词后缀，所以 injure 这个动词所发出的动作呢，就是违背法律的、非法的，那就要给人带来伤害了。Injure somebody， 伤害某人，给某人带来伤害。那么你带来的这个伤害，名词就是。Injury, injury， 字母 y 就是一个名词后缀，它还可以表示伤口、受伤。一次车祸就可能给受害者带来严重的身体伤害。Accidents bring serious body injury. Accidents bring serious body injury. 我们不说伤害，来谈一点高兴的事情。Shimly 实现了儿时的梦想，当上了记者。Miranda 现在呢，也正在朝着自己的梦想当法官而努力。那么，不管是实现了梦想，还是向着你的理想冲刺，这样一个过程，都是使人非常心情愉快。G O Y Joy 这个词呢，就是愉快、喜悦。当我们读这个词的时候。从字母 O 读到 Y， 你的嘴角啊就会逐渐的裂开，就像是遇到了高兴事，笑起来那样。试试看 ，Joy， 是不是笑起来了呢？一个经常乐得合不拢嘴的人，我们就用 Joyful 来形容他。Joyful， 其中的 F U L 是形容词后缀，这个词呢表示快乐的、兴高采烈的，比如 A joyful news。A joyful news， 自然呢就是喜讯了。记不记得我经常在节目结束时对你们所说的 “Enjoy your English study”？ 看到了吗 ？Enjoy 这个词中呢也含有 g o y joy， 而 e n 它表示使，嗯，使人愉快，就是说来享受这种快乐。Enjoy 就是。享受、欣赏、喜爱。我们请客人到家里吃饭的时候，就会对他们说 ：“Enjoy yourself。”请您随便一点就像在自己家似的，想吃什么就吃什么。客人听到这句话呢，自然就会轻松不少。那么，朋友们来看我的节目，到我的节目中做客，我也希望大家 enjoy yourselves。我希望大家轻松自在的和我们一起找词根、背单词，感受英语学习的魅力。好了，这次节目呢，我们了解到了我的朋友 Shimly and Miranda 他们的理想，分别是当记者 （journalist） 以及法官 （judge）， 从而呢，我们认识了表示日期的词根 g o u r n 还有表示法律判断的词根 g u d 以及。G U R。最后，我希望大家笑口常开 ，full of joy， 天天快乐。不要忘记 ，enjoy your English study， 背单词的乐趣等待你发掘。See you next time. Goodbye. Friends, long no see. You see, I have changed my appearance. I'm busy with many things lately. Linda saw me and said, "Lately, you seem to have lost a little weight." Do you think it's like this? Human body is used to measure the weight of a pound. The pound is called a pound. A 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 pound is called a pound.
也就是 Killer Gram， Killer Gram， K I L O， 这是一个表示铅的词根。我们把它和一些物理上的单位组合在一起，就能组成物理量的国际单位量制。我们来看一看 Killer 的用法，比如刚才说的 Killer Gram， G R A M Gram， 它是克。Killer 是千，于是呢，构成了千克。再来一个 ，meter 是米，长度单位，那么 killer meter 就是千米，也就等于公里。再看一个 ，watt 是瓦特，简称瓦，那么 killer watt，killer watt， 这就是千瓦，是电功率的单位。其实更常用的一个电能单位就是千瓦时 ，kilowatt hour，kilowatt hour。我们每月交电费的时候，就是按照电表上显示的千瓦时 kilowatt hour 的数量来交钱的。最后再看一个 killer volt，killer volt，v o l t volt， 大家还有印象吗？我介绍过。这是为了纪念意大利的物理学家伏达而用他的名字命名的电压的单位伏特，于是 kilovolt 就是千伏特。好了 ，kilogram、kilometer、kilowatt、kilowatt hour、kilovolt， 还有 killer 本身。我想通过 killer 后面的那个词，大家就能推出它的汉语意思来了吧？不要忘记。Taylor 是由 Taylor 来讲的。现在隆重推出我们今天的第二组单词，它们跟种族有关系。首先出场的是 kind，k i n d kind， 种类、性质。这个词除了做名词外，还可以做形容词，表示友好的。和蔼可亲的。做名词的时候 ，kind 等同于 sort 或者 category， 都表示种类、分类。而 kind 做形容词呢，则等同于 amiable 以及 friendly， 都是指和蔼的、友善的。看来 kind 真是功能强大，它的左右邻居数不胜数啊。比如 ，kindly 就是给 kind 加上了副词后缀 ly， 没错，这个词就是副词，和蔼可亲的 kindly。我们再给 kind 加上新这个词 hot， 以及形容词后缀 ed， 构成的这个单词可真好啊 ，kind-hearted，kind-hearted， 心肠好的。热心助人的、和善的，一个人助人为乐的和善品性，用一个名词来表述呢，就是给 kind 加上表示东西的名词后缀 n e double s nice kindness 和蔼、友善、友好的行为 kindness， 它是一个抽象名词，而我们最怕的是人不和蔼。难以接近，这就是给 kind 的前面加上表示否定的前缀 u n n， 这就是不和蔼的、不仁慈的 unkind。unkind。我们把男人 man 这个词加在 kind 的前面，构成了 mankind。mankind， 这就是人类。它还可以特指男性。哇 ，kind 可真了不得啊！竟然连全人类都可以代表。接着，咱们给 kind 加上 r e d， 咦，这不是颜色中的红色 red 吗？不，这个后缀跟红色没有任何关系。r e d 它在这里呢，并不读作 red 中的。R E D 在这里也不读作 read， 而是读作 read， 
kindred, kindred， 这就是家族、亲戚、宗族 ，kindred。好 ，k i n d 短短的四个字母，却可以千变万化，意思非常的丰富。我们把 kind 放下来，再拿起另外一个词，就是 k i n g king。大家现在要肃静了，不要喧哗，因为国王陛下驾到。King， 他跟种族是有关系的。想一想，一个种族的首领嘛，自然就被众人称为国王、君主、君王。King， 他在英语里呢，还能当人的姓。你知道翻译成中文是哪个姓吗？是金子的金。哇。做名词是人中之王的君王 king， 做姓又是金属中非常贵重的金 king。看来 ，k i n g king 这个词真的是地位非凡呢、啊。craft， 这是一个表示某种技艺、某种技术的单词。我们把它加在 king 国王的后面，构成 king craft。King craft， 国王的那种手艺，这就是指君王的治国之术。King craft， R D O M， 这是一个名词后缀，我们把它加在 king 后面。Kingdom， 就表示君王统治的范围，也就是王国领域的意思。好，现在来介绍一下。国王的身边都有哪些人和物？首先要从每个国王戴的王冠说起，这就是 crown， crown， c r o w n。接着来讲讲国王的配偶，就是王后 ，queen， q u w e n。再接下来，国王的儿子。就是王子殿下 ，prince，prince Prince。那么国王的女儿呢？当然是公主了 ，princess，princess Princess。好，来看一下这一连串的单词 ：king、queen、prince and princess。大家还是去看一看《狮子王》（Lion King） 吧。这部电影能够帮助你学习刚才的这一系列的单词。好，今天先是告诉大家，表示谦的词根 k i l o killer， 加上一些词之后呢，就可以构成物理量的国际单位制。然后我们推出了 kind， 还有 king， 这是跟种族有关的两个单词。来看看关于 kind， 我们讲了些什么呢？有 kindly， kind-hearted，kindness， mankind。以及 kindred。另外，关于国王 king， 我们介绍了国王身边的人和物。用英语怎么说？大家请看屏幕。今天就到这里吧。See you next time. Goodbye. Linda, 跟大家问好了。How are you? How's everything? 今天我们从膝盖说起。K N E E 字母组合 K N 发 N 的鼻音 ，E E 组合发 E 的长音。Now read after me. 现在跟我读就是 knee， 我们的膝盖。我们来看这个词组 ，bent one's knees too， 很形象哦。向谁屈膝，就是向谁跪下，屈服于谁的意思。例如 ，She bends her knees to her husband's will. She bends her knees to her husband's will. 就是她完全的屈从于她丈夫的意愿。那么 ，get down on one's knees 也是跪下。Drop to one's knees 同样是跪下。
。我们通常说，男儿膝下有黄金，所以只有在求婚的时候，他们才会 get down on his knees。我们知道，李安导演当年曾经执导奥斯汀的名片《理智与情感》。当爱德华最后终于向伊利诺求婚的时候，小妹妹玛格丽特爬到树屋上，朝房里张望，然后向树下的玛丽安报告 ：“He is kneeling down. He is kneeling down.” 啊，这说明什么呢？就是爱德华郑重的求婚了，因为他跪下来了。这里我们发现了今天要说的第二个单词 ：kneel, k n e e l, kneel。Read、right、after me, kneel 就是下跪。男士们只在求婚的时候向他们的爱人下跪。这个句子就是 Men only kneel down once to their lovers when they propose for marriage. Men only kneel down once to their lovers when they propose for marriage. 就因为这个，我觉得这个单词很温馨哦。单膝下跪。就是求婚了，这是众所周知的。Everybody knows that kneel down means proposal for marriage. Everybody knows that kneel down means proposal for marriage. 啊，我们发现了今天要讲的第二个单词就是 no, k n o w, no. 字母组合 o w 发 o 的音 ，k 不发音。Read after me， 跟我读，就是 no。no 就是知道、了解。No about 就是知道有关什么的情况。I don't know about things happening here. I don't know about things happening here. 就是我对这儿发生的事情一点都不了解。Know 的过去分词形式 known 可以跟其他介词搭配，组成跟知道有关系的词组。例如 ，be known as 是以什么之名。He is known as an artist. He is known as an artist. 就是他以作为一名艺术家而知名。最后 ，be known for 就是因什么。而众所周知的意思，例如 ，Lincoln was known for his Gettysburg speech. Lincoln was known for his Gettysburg speech. 就是林肯与他的盖蒂斯堡演说而闻名于世。另外一个词跟这个词组意思很接近，就是 well known。大家想啊 ，well 就是充分的、好的。跟 known 连在一起，所以 well known 就是同样表示众所周知的、出名的。现在我们在 know 之前加上那个表示否定的 u n on 前缀 unknown u n k n o w n read after me 就是 unknown。很显然 ，unknown 就是不知道。好了。从不知道到知道，我们需要知识武装我们的头脑，所以知识就是在 know 后面加上名词后缀 l e d g e knowledge， 发音变了，字母组合 o w 发 o 的音。Read after me， 跟我读，就是 knowledge， 知识。它以在地理方面的广博知识而闻名，就是。He is well known for his knowledge in geography. He is well known for his knowledge in geography. 最后，我们再在 knowledge 前面加上 a c 这个表示加强语气的前缀。那么单词被越拉越长了，不过没关系，先跟我读一遍这个单词。重音放在第二个音节上。Acknowledge. 嗯 ，acknowledge. 就是承认、答谢。比如这个句子 ：It is widely acknowledged that child labor is immoral. It is widely acknowledged that child labor is immoral. 意思就是招收童工是不道德的，这是得到广泛公认的。
童工就是 child labor。那么 labor 就是我们接下来要讨论的词 ，l a b o r labor a 字母发 a 的音 b r e a d o f t h m y 跟我读就是 labor， 意思是工作、劳动。那么如果我们在 labor 后面加上 a t o r y， 这个表示场所的名词后缀。这个新出现的单词 laboratory， 重音放在第二个音节上。Read after me， 就是 laboratory。大家想啊，许多人在一起，在一个房间里努力的工作着，这种房间就是实验室，对不对？所以 laboratory 就是实验室的意思。他夜以继日的在实验室工作，这个句子就可以说成。He keeps working in the laboratory day and night. He keeps working in the laboratory day and night. 啊，这种忘我工作的精神，我们应该学习。所以啊，我们应该再接再厉。我们来看下一个单词 ，elaborate. E L A B O R A T E. Elaborate. 重音放在第二个音节上。两个 a 字母发 e 的短音，第一个 a 字母发梅花音，第二个 a 字母发 e 的音。Read of me 就是 elaborate。elaborate 是什么意思呢？我们来看 ，e 前缀表示出，后面是表示劳动的 labor， 然后是 a t e 的动词或者形容词后缀。整个单词连起来看，就是表示付出劳动的。所以 elaborate 就是精心制作的、详细阐述的。例如这个句子 ：Just tell me the facts, don't elaborate on them。意思就是告诉我们事实就行了，不用发挥。Just tell me the facts, don't elaborate on them。我们也不要再 elaborate 了。我们这就来复习今天的内容。我们从膝盖开始，就是 knee。我们说到求婚是要下跪的，下跪就是 kneel down。然后说到知道这个单词，知道就是 know， 不知道就是 unknown。闻名于世的 well known， 知识就是 knowledge。承认就是 acknowledge。最后我们说了劳动，劳动就是 labor， 实验室就是 laboratory。那么精心制作、巧妙发挥就是 elaborate。好了，都记住了吗？又要跟大家说再见了。我们的宗旨是学得愉快，记得轻松。我是 Linda， 下次见，拜拜。